国際センター駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、仙台城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の国際センター駅です。そして目的地が仙台城です。坂道を登りまして、15分ほどで大手門跡に到着します。大手門脇櫓を見てから東に迂回し、仙台市博物館側から本丸を目指します。なお、国際センター駅へは仙台駅から地下鉄東西線で5分ほどで到着します。では、早速向かうことにしましょう。大手門前に到着しました。この脇櫓は、かつて大手門とともに繊細で消失したのですが、その後復元されました。仙台城で唯一復元された建造物です。城址碑の奥には、長谷倉常長像が立っています大手門は2038年度までに復元される予定ですそしてこの脇櫓も一緒に建て替えられることになっていますこの辺りに大手門が復元されるものと思われますそれでは、東側ルートから本丸に向かいます。三の丸堀跡です。こちらは五色沼という外堀跡です。日本フィギュアスケート発祥の地とされています。三の丸北側の出入り口、根の門跡です。反対側から見ると、こんな感じですね。門を入ったところに土塁が盛られているのが見えます。上に登ってみますと、下に堀跡が見られます。三の丸東側の外堀は長沼と呼ばれていますが、それはまた後ほど訪ねます。少し坂を登ったところに清水門跡があります野面積みの石垣が見られますね仙台城は1600年伊達政宗により築城されました最初は本丸と西の丸からなる山城でしたが政宗の死後本丸よりも低い土地に二の丸三の丸が造営されましたその後仙台城は一度も戦場となることなく明治を迎えます。1873年、廃城令により仙台城は尊城となり、帝国陸軍の東北沈台が置かれました。坂を登る途中にも石垣を見ることができます。沢の門跡ですここからは車道に沿って登っていきます途中まで来ましたのでルートと縄張りを確認しておきましょう最初に訪れた大手門跡がこちらです東側から回り込みまして五色沼仙台市博物館を経て辰巳門跡清水門跡、そして沢の門跡をたどり、現在こちらに来ています。もう一つ、大手門からほぼ直進するルートもありますが、私が訪ねた時は歩行者通行止めになっていました。途中の中野門跡の石垣はブルーシートで覆われていたようです。車両は通行できますので、どうしても見たいと
という方は車を利用することになりますさてこれから向かうところが仙台城本丸跡です先ほど歩いてきた仙台市博物館周辺が三の丸跡ですそして大手門より西のエリアが二の丸跡です現在では東北大学川内キャンパスとなっています政宗の死後政務は二の丸で行われるようになり行き来に不便な本丸はあまり使われなくなりましたいよいよ本丸北壁石垣が見えてきました高さ17メートル、勾配70度の高石垣です。石垣は切り込みはぎの布積みとなっています。かつては野面積みでしたが、地震で崩落し、その後新たに積み直したようです。この先に観光循環バスの停留所がありますので、歩くのが面倒だという方は、ここまでバスで来るという方法もあります。宮城県五穀神社の表参道大鳥居ですここは爪の門跡です仙台城 VR GO という VR システムが導入されており専用の機器を使用するとこういった映像を見ることができますこの石垣の上に東西の脇櫓が築かれていました周囲に爪の門とおなり門がありました上から見た本丸北壁石垣です仙台城見聞館で百名城のスタンプを押すことができます同じみの伊達政宗騎馬像ですこの騎馬像は2代目なんですね初代は太平洋戦争中の金属回収令により供出されましたが上半身が溶解されないまま残っておりその胸から上の部分は仙台市博物館に展示されています掛け造り跡です東の崖上に設けられた建物です。京都にある清水の舞台のような感じですね。この辺りにあったようですが、今ではやぶに覆われています。大広間跡です。礎石跡の位置をもとにして平面表示が行われています。ここでもいくつか VR 映像を見ることができます。仙台城長官図です先ほど見た地図とは方位が逆なんですが東側から見た時の仙台城となっています本丸からは仙台の町並みが一望できます広瀬川を挟んだ東側に城下町が作られました中央を流れているのが広瀬川です石垣の見本が展示されていますこちらは野面積みに使用された自然の石ですそしてこちらは加工された切り石ですね本丸跡の VR 画像です
こちらの売店では五条院が販売されています奥にはフードコードなども設けられていますです明治37年かつての仙台城本丸西の丸跡に創建されました本丸北西側の石垣を見に行きましょうこちらは石の加工や積み方が場所によって異なるんですねいろいろな石垣を見ることができます鳥の門跡ですここは現在入れないようになっていますね隙間からカメラを入れて中を覗いてみましょう外堀跡に戻ってきましたということで今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどっかの街でお会いしましょう。